திண்டுக்கல் வாசக சாலையின் இலக்கிய நிகழ்விற்கு வாசக பார்வையாக தனது அனுபவங்களையும் உணர்வுகளையும் நம்மோடு விரிவாக பகிர்ந்து கொள்ள ஏபிசி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் பேராசிரியர் கா மாரிமுத்து அவர்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் எழுதினிய மாலை வணக்கம் அம்மா உழைப்பதை நிறுத்தி கொண்டார் என்கிற தலைப்பில் இன்று என்னுடைய வாசக பார்வையை இந்த வாசக சாலையை வாசக சாலை அமைப்பில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் பொதுவாக முதல் நிகழ்வில் மட்டும்தான் நான் கலந்து கொண்டேன் அங்கே நூலகத்தில் நடந்தபோது அதுக்கடுத்து சரியான நேரத்தில் இப்போ கலந்துக்கிட்டேன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதுக்கடுத்து தொடர்ந்து இரண்டு நிகழ்வுகள் மூன்று நிகழ்வுகள் இது நான்காவது நிலவுகள் என்று நினைக்கிறேன் இந்த நிகழ்வுகள் தான் கரெக்டாக எனக்கு ஆப்டான ஒரு தலைப்பில் நான் பேசுகிறேன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது வாய்ப்பு கொடுத்த வாசக சாலை அமைப்புக்கு முதன் முறையாக என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அழகிய பிரியவன் அப்படிங்கிற தலைப்பை வந்து இந்த புத்தகத்தை வாங்கின பின்னாடி தான் அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்தாளர் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற பார்வையை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படி ஒரு எழுத்தாளர் இருக்கார் அப்புறம் ஆன்லைனில் அவரை பற்றினா தேடி அவருடைய பதிவுகள்லாம் படித்தோம் அப்புறம் சுப்பய சார்பு இலக்கிய கல நண்பர்கள்கிட்ட பகிர்ந்து கொண்டோம் அதில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வாசித்த அனைத்து தொகுதிகளுமே வந்து நாவல்கள் தான் முதல் முறையாக திண்டுக்கல்ல வாசக சாலையில் சிறுகதைனா அது இதாக தான் நினைக்கிறேன் இதில் வந்து மொத்தம் பதினேழு தலைப்புகள் இருக்கின்றது இந்த பதினேழு கதைகள் சிறுகதைகள் ஒரு ஒரு சில சிறுகதைகள் வந்து பதினஞ்சு பக்கத்துக்கு மிகையாகவும் இருக்குது அதை விட கம்மியாக சிறுகதை இலக்கணத்துக்கு உள்ள இந்த கதைகள் பூரா இருக்குது அப்படி ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி ஆன்லைனில் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பாரதி கிருஷ்ணகுமார் அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் பொதுவாக வந்து மொழி அப்படிங்கிறதுல தமிழர்களுக்கு ரொம்ப பற்று இருக்குது மொழி ஆழம் தமிழர்களுக்கு அதிகம் ஏன்னா தமிழ் மொழி ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து திருவள்ளூர் எழுதின திருக்குறள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவர் ஒரு வடிவத்தில் எழுதியிருப்பார் மொழி வடிவத்தில் நம்ம ஒரு மொழி வடிவத்தில் அதை படிக்கிறோம் அதே திருக்குறளை இப்போ வந்து நம்ம எழுதின திருக்குறளை அவரவோ அல்லது அவர் எழுதின திருக்குறள் நம்மளோ படித்தோம்னா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் எப்படி படிக்கணும்னே தெரியாது ஆனால் வாசித்தோம்னா இப்போ வந்து அவர் இப்போ ஒரு திருக்குறள் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வாசிக்கிறதும் அவர் வாசிக்கிறது ஒரே ஸ்லாங்கில் இருக்கும் வாசிப்பு அந்த வாசிப்பு தான் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் மொழி வடிவங்கள் வேறு இருக்கும் அது முதல்ல வந்து அந்த ஒற்று புள்ளிகள்லாம் இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ அந்த பனை ஓலையில் எழுதும்போது ஒற்று புள்ளிகள் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் இப்போ வந்து எழுத்துக்கள்ல ஒற்று புள்ளிகள் இருக்கும் அப்படி அந்த மொழி வடிவம் வேணால் மாறிடலாம் ஆனால் வாசிக்க வாசிக்க தான் நம்ம மேன்மை அடைவோம் வாசித்தா ஒருத்தரால் புதிய முடியும் புரிஞ்சிக்க முடியும் இதை தான் வந்து இப்போ இதில் வந்து ஓதுவீராக ஓதுவது ஒளியல் அப்படின்னு அவை கூட சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இது மொழி வடிவம்னு இந்த சிறுகதையில் எடுத்துட்டோம்னா மொழி வடிவம் என்ன இப்போ நம்ம பேசுகிற பேச்சு மொழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக திண்டுக்கல் ஸ்லாங்குன்னு சொல்கிறோம் திருநெல்வேலி ஸ்லாங்குன்னு சொல்கிறோம் சென்னை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கதைக்களம் பூராமே வந்து ஆந்திர தமிழக எல்லையை ஒட்டி இருக்க ஒரு பகுதியில் எழுதின சிறுகதையாக இதை நான் உணர்கிறேன் ஏன்னா மோஸ்ட்லி கொஞ்சம் இங்கிலீஷும் அதாவது இங்கிலீஷ் சாரி சென்னை சென்னை மொழியும் தமிழ் மொழியும் கலந்த அந்த மக்களோட வாழ்வியல் அனுபவங்களோட வாழ்வியல் அவங்க என்ன உணர்ந்தாங்க அப்படிங்கிறத அப்படியே கதையாக தொகுத்து எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி எஸ்ரா அவங்க ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அதே யூடியூப்பில் நான் பார்க்கும்போது அவங்க சொன்ன ஒரு தகவல் நான் பகிர்ந்து நினைக்கிறேன் என்னென்னா சாமானியர்களை பற்றின எந்த இலக்கணமும் எந்த வரலாறும் என்ன தமிழ் வடிவத்தில் இல்லை தமிழ் மொழியில் இல்லை எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ராஜராஜ சோழனோ ஒரு ராஜேந்திர சோழனோ ஒரு போரில் போய் சண்டை போட்டு ஜெயித்தாங்க அந்த போரில் போடும் போரில் சண்டை இடும்போது அவங்க வெற்றி மாலைன்னு ஒன்று அணிஞ்சுக்கிட்டு சண்டை போடுவாங்க அந்த வெற்றி மாலை போரில் அவருக்கு யார் செஞ்சு கொடுத்துருப்பா அவர் பூ கலைஞர் பூ செய்கிற பூ மாலை தொடுக்கிற ஒரு கலைஞன் அந்த பூ மாலையை தொடுத்து கொடுத்துருப்பார் இப்போ போரிடும் போது அந்த மாலை பிஞ்சு விழுந்துருச்சு அல்லது அந்த விழுந்துருச்சு அப்படின்னா உடனே தச்சு உடனே அதை பூ மாலையை நெய்து திருப்பி கொடுக்கணும் அப்போ இந்த வேலையில் ஒரு சாமானியன் செஞ்சுருப்பான் அவனை பற்றின பதிவு அது பதிவுகள் அவர் வெற்றி அடைஞ்ச பின்னாடி அந்த பதிவுகள்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்போ சாமானியனை பற்றின பதிவுகள் வேணும் அப்படிங்கும்போது அதை ஒட்டி வரும்போது இந்த அருமையான சிறுகதை தொகுப்பில் அவர் வாழ்ந்த அவர் அவர் ஊர் பகுதிகளில் அவர் சுற்றுப்பகுதிகளில் வாழ்ந்த எளிய மனிதர்களை பற்றின அருமையான பதினேழு கதைகளாக இவர் தொடு தொகுத்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் அதாவது பெண்கள் அப்போ மையமாக கொண்டே மோஸ்ட்லி அதிகமான அவங்க என்னென்ன இடர்பாடுகள் சந்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிற வடிவத்தில் தான் இந்த கதை இருக்கிறதா நான் உணர்றேன் முதல் நான்கு கதைகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட பெண்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க ஒவ்வொரு தலைப்புக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு பதினேழு தலைப்பு இருக்குன்னா ஒவ்வொரு தலைப்புலேயும் ஒரு பெண் இருப
அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டில் நம்ம நிற்கிறோம் அப்போ அது அதில் வந்து ஒரு உவமைகள் அப்படிங்கும்போது சிறுகதைக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதில் ஒரு பத்தாம் பக்கத்தில் இந்த புத்தகத்தில் ஒரு சில பகுதியில் நான் வாசிக்க உங்களுக்கு விரும்புகிறேன் அவருடைய அப்பா வந்து ரொம்ப மூர்க்குத்தனமானவர் அவங்க அம்மாவை அடித்து துன்புறுத்துவார் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க அப்பாவுக்கு அவரை பிடிக்காது அப்போ இவரோட நண்பர் வந்து அவர்கிட்ட பேசுவார் உங்களின் அப்பாவும் கூட கூத்து கலைஞர் தானே அப்படின்னு அவர் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறார் அதுக்கா அதுக்கு வந்து இவர் சொல்கிறார் பதில் கூத்து கலைஞன் இல்லை கூத்தாடி அப்படின்னு இவர் எதிர்வினையாற்றார் அப்புறம் அவரை திரும்ப சொல்கிறார் சக மனிதனின் மீது அன்பு இல்லாத எவனும் கலைஞன் இல்லை அவன் படைப்புகள் எவையும் கலைப்படைப்பாக முடியாது வன்மமும் குரூரமும் வேற்றுமையும் கொண்ட ஒருவனிடம் இருக்கும் கலை அவன் உடலில் வளரும் மயிரை போன்றது எவ்வளவு செழிப்புடன் அது இருந்தாலும் ஒரு நாள் உதிர்ந்து விடும் எப்படின்னு அந்த கதையோடு ஒற்றி இவருடைய கருத்துக்களையும் அதில் துணிச்சிறார் அவருடைய பார்வை எப்படி ஒரு கலைஞன்னா எப்படி இருக்கணும் அடுத்தவங்களை துன்புறுத்தக்கூடாது அடுத்தவங்களுக்காக இயங்கணும் அதனால தான் பெரிய ஒரு எழுத்தாளர் நான் அதிகமாக புத்தகங்களை வச்சுருக்க ஒருத்தட்ட கேட்டேன் நீங்கள் புத்தகங்கள் அதிகமாக வாசிப்பீங்களான்னு அதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் என்னென்னா நான் புத்தகம் அதுக்கு அதிகம் வாசிச்சேன்னா அடுத்தவங்க மேலே ரொம்ப இறக்கமாயிருவேன் ஒரு தொழில் செய்கிறவர் தான் அடுத்தவங்க மேலே இறக்கமாயிருவேன் அப்புறம் அவங்க ஏன் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு உதவ போயிடுவேன் அதனால் நான் ரொம்ப வீக்காயிருவேன் அதனால் புத்தகங்களை வாசிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஆனால் ஒரு கலைஞர்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வடிவத்துக்கு இவர் ஒரு சொல்கிறார் அடுத்து அதே கதையில் இருபத்தி மூணாம் பக்கம் முதல் கதையை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அதில் இருபத்தி மூணாம் பக்கத்தில் சொல்கிறார் போராட்டம் மிகுந்த வாழ்க்கையை வாழும் போதும் மனம் தளராமல் வைரம்போல் உறுதியோடு இருந்த என் அம்மா சாவிலும் சரித்திரம் படைத்து விட்டார் எங்கள் சிற்றூரின் வரலாற்றிலேயே முதன் முதலாக மேலத்தெருவின் வழியாக அவரின் இறுதி ஊர்வலம் செல்லப்போகிறது இதுவும் என் அம்மா சொன்னதுதான் நான் செத்தா மேலூர் தெரிய வழியாக தான் போனோம் கீழூர் பக்கமாக போகக்கூடாது அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்கார் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்போ பரியரும் பெருமாள் படத்துக்கு வந்த பின்னாடி அதற்கான விமர்சனங்கள் வரும்போது இதையும் கூட சொல்கிறாங்க இன்னும் கூட இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பின்னாடி கூட ஒரு எளிய மனிதர் இறந்துட்டான் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட மனிதர் இறந்துட்டான்னா மேல் திருப்பக்கமாக அவங்கள கொண்டு போய் புதைக்கிறதுல கூட இன்னும் அநீதிகள் இழைக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற எதிர்கருத்துக்கள் வந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த முதல் கதை முத்தாய்ப்பா அதை கண்டிப்பாக சொல்லுது அப்போ அந்த இவரை வந்து அவங்க அம்மா வந்து கார்ல் மார்க்ஸோட ஒப்பிடும் போது இவரையும் வந்து ஒரு கார்ல் மார்க் சிந்தனையோட ஒரு உள்ள மனிதனாக அவங்க அம்மா இவரை உருவாக்கிட்டு தான் இறந்திருக்காங்க அந்த வகையில் இது இவருடைய அழகிய பெரியவன் அவங்களோட வாழ்க்கையில் ஒத்து போகிற மாதிரி ஒரு கதையாக கூட இருக்கலாம் அதனால் அவர் எழுதியிருக்காரு அதுக்காக அவருடைய திரும்ப என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்து ரெண்டாவது கதைன்னு பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா தன்னுள்ளே சஞ்சாரிப்பவள் அப்படிங்கிற கதை கதை தலைப்புகள்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கும் பொதுவாக வந்து தோழர் சுப்பையாக அவங்க சொல்லுவாங்க கதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கதை தலைப்பையும் நம்ம மோஸ்ட்லி பார்க்க மாட்டோம் வாசித்துருவோம் நாலு பக்கம் அஞ்சு பக்கம் வாசித்துருவோம் வாசித்து இந்த கதைக்கு என்ன தலைப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த கதையோட வெற்றியாக அதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அது மாதிரி ஒரு ஒரு கதையோட தலைப்புங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு வரை இருக்குன்னா அந்த கதையோட மொத்த சாரம்சத்தையும் தொட்டெடுத்து ஒரு பொட்டு மாதிரி வச்சிங்கன்னா அது அந்த கதையோட தலைப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நாலு வரி அஞ்சு வரி கதையில் படிச்சிருவேன் ஒரு பகுதி கதை கூட படிச்சிருவேன் முழுசாக கூட படிச்சிருவேன் ஆனால் கதை தலைப்பை படிச்சிருக்க மாட்டேன் திருப்பி போய் இந்த கதைக்கு என்ன தலைப்பு வச்சிருப்பார் அப்படின்னு தான் எல்லா கதைகளுக்குமே நான் வாசித்துட்டு வந்துட்டேன் கதைகளோட தலைப்புகள் கொஞ்சம் வித்தியாச வித்தியாசமாக வச்சிருக்காரு கண்டிப்பாக அதில் தன்னுள்ளே சஞ்சாரிப்பவள் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் ஒரு பெண் தான் பெண்ணை மையமாக வச்சு தான் ரெண்டாவது கதையை ஆரம்பிக்குது அந்த கதையோட கதாநாயகி பார்த்தீங்கன்னா லோகு அப்படிங்கிற லோகேஸ்வரி அவங்க தான் இந்த கதையோட கதாநாயகி அவங்க ஒரு தீப்பிட்டு தொழிற்சாலையில் வேலை செய்கிறாங்க பகுதி கரை வரைக்கும் அவங்க ஒரு ஏதோ ஒரு இளைஞனோட காதல் கொண்டுற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் தீப்பிட்டி சொல்லிச்சாலையை பற்றி எரிஞ்சு அவர் இறந்து போயிடுற மாதிரி கதை வரும் ஆனால் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவர் இடையில பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இப்படி தான் இறந்துருப்பாங்களோ இதனால தான் இறந்துருப்பாங்களோ யூகிக்கவே முடியல திருப்பி அதை கதையை ரிவைஸ் பண்ணி ரெண்டு தடவை வாஸ்தவம் நடத்தி அந்த கதை எனக்கு புரிந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதில் ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதைக்கு வந்து உவமைகள் ரொம்ப முக்கியம் அந்த உவமையில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு ஒரு பதத்தை பயன்படுத்தியிருக்காரு நிசப்தத்தின் ஆழத்தில் ஒரு கூழாங்கல்லை போர் இருந்தது பொன்னப்பனின் குட்டாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கார் நிசப்தத்தின் ஆழத்தில் ஒரு கூழாங்கல்லை போல இருந்தது பொன்னப்பன் கொட்டாய் ஒரு வீடு ஒரு மலைமுகத்தில் இருக்க வீடு எப்படி இருக்குது எவ்வளோ அமைதியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு நிசப்தத்துக்கிட்ட இருக்க ஒரு கூழாங்கல் மாதிரி இருக்குது அப
கடவுள் உலகத்தை படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்குறார் அதுதான் அறிவியல் பார்வையில் மக்களை கேட்குறது அவர் கேட்டிருக்காரு கடவுள் படைச்சாருன்னா உலகத்தை படைச்சார் ஒத்துக்கிறேன்னு கூட வச்சுக்கோங்க ஆனால் உலகத்தை படைக்கிறக்கு முன்னாடி அவர் என்ன படைச்சாரு அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த கதையில் ஒரு வரியை பிடிக்கும் போது எனக்கு வந்துச்சு என்னென்னா லோகேஸ்வரியோட தோழி ஒன்று அவர் அந்த தீப்பிடி தொழிற்சாலையில் இறந்து போன முன்னாடி லோகேஸ்வரிய தோழி வந்து பின்னாடி அவர் மாதிரியே நடந்துக்கிறா தான் அந்த சாமி வந்து ஆடுறன்னு சொல்கிறாங்களே அது மாதிரியே நடந்துக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது அவங்க அம்மா அப்படி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜப கூட்டத்தை கூட்டிகிட்டு போய் ஏதோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரே பண்ணுவாங்க அப்போ இடையில் ஒரு வரி அதில் நேற்று வரை தன்னுடன் அன்பாக இருந்த லோகு செத்த பிறகு எப்படி பேயாக ஆகிவிட முடியும் லோகுவை பேயாக மாற்றிவிட்டு இந்த இயேசு அப்படி என்னதான் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறார் அவர் சொன்ன ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின் சொன்ன வார்த்தை அதுதான் கடவுள் இருக்காருனா உலகத்தை படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அது மாதிரி இப்படி தான் ஒரு பெண்ணை பேயாக மாற்றிட்டு அவர் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற கதையை அவருடைய ஒரு பாயிண்ட்டை இதில் கொண்டு வந்தார்னு எனக்கு தோணுச்சு அதை முத்தாயிப்பா உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இது மாதிரி ஒவ்வொரு கதைகளையும் ஒவ்வொரு கதைகளையும் பெண்களை மையப்படுத்தி அடுத்த கதைகள் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் பூக்கள் வைத்திருக்கும் ரகசியம் இப்படி ஒரு தலைப்பை பார்த்துட்டா ஏதோ ஒரு புதையில் பற்றின ரகசியத்தை சொல்ல போகிறாங்களோ இல்லை என்னத்தை பற்றி சொல்ல போகிறாங்கன்னு அப்படி ஆழ்ந்து படிக்க போகும்போது அதுலேயும் ஒரு கதாநாயகி வர்றா சுபான்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி ஒவ்வொரு கதாநாயகியும் பெண்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு நான்கு கதைகள்லையும் அதுக்கடுத்த கதைகள் போனாலும் கூட பெண்களை மையப்படுத்தின ஒரு கதையாக தான் அவங்க எவ்வளோ இன்னல் படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வரும் இதில் சுபாங்கிற பொண்ணு வந்து அவங்க தாய் இழந்துட்டு அவங்க அத்தை பிடியில் வளர்கிறாங்க அவங்க அத்தையில் பிடி வரும் அவங்க எவ்வளோ இன்னல்கள் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே கதை வரும் கடைசியில் போகும்போது முடிவு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை யோசிக்கிற மாதிரி இதுவும் கதைக்கான ஒரு ஒரு கோட் தான் ஒரு கதை என்னென்னா அவங்களே வந்து முடிவை சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம எதிர்பார்க்குறவங்களும் ஒரு படத்தில் முடிவு என்ன இருக்கும் கதாநாயகன் இறந்துட்டாரா இருக்காரா கதாநாயகி கதாநாயகன் சேர்ந்துட்டாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம முடிவுக்கு விட மாட்டாங்க அவங்களே ஒரு முடிவை கொண்டு வந்து வச்சுருவாங்க அது மாதிரி முடிவு இல்லாத படங்கள் ரொம்ப காட்சி ஓடத்துக்கு ஓடாது படம் ஓடாதுன்னு சொல்லிடுவோம் அது மாதிரி இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கதைகள் பொதுவாக அப்படி வந்து முடிவுகள் சொல்ல மாட்டாங்க அதோட பார்வையாளர் கருத்துக்கு விட்டுறணும் அப்படிங்கிற கருத்தில் வந்து நம்ம கதைகள் இதில் இருக்குது அதில் இந்த கதைகள் அப்படி அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க அப்பா பொங்கலுக்கு வர மாட்டார்னு சொல்ல உடனே நம்ம அப்பா கிட்டேயே போயிடுவோம் அப்படிங்கிறக்க என்ன பண்ணுவோம்னா வீட்டில் இருந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு பஸ்ஸில் ஏறி உட்காரும் திருப்பூருக்கு போகணும் அப்படின்னு பத்து ரூபா டிக்கெட்டை கொடுத்தா அவள் போய் சேர்ந்தாலா அப்பாவோட நல்லா இருந்தாங்களா அப்படிங்கிற கதையெல்லாம் நமக்கு வரல அது மாதிரி ஒவ்வொரு கதைகளும் இதில் அப்படியே மனித இயல்புகளை அவங்க வாழ்க்கை முறைகளை அப்படியே பகிர்ந்துக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்ந்து உறங்கிடும் இசை அப்படிங்கிற அடுத்த தலைப்பு அதுலேயும் ஒரு பெண் தான் மலர் கொடி இந்த முதல் நான்கு கதைகள் மட்டும் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் அந்த மலர் கொடிங்கிற பெண்ணும் ஒரு பெண் தான் அவளை சுற்றி தான் அந்த கதை ஓட்ட ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மலர் கொடிங்கிறவங்க அவங்க இயல்பாக இருக்கும்போது ஒருத்தரோட காதல் மனம் பிடிச்சிக்கிட்டாங்க காதல் மரம் பிடிச்ச பின்னாடி ஒரு வருஷத்துக்கு பின்னாடி தான் அவங்க வீட்டுக்காரர் வந்து ஒரு குடிகாரன்னு தெரியும் அப்போ அதுலேருந்து அவங்க விடுபட்டு கொஞ்ச நாள் இருக்கும்போது இன்னொரு கம்பெனியில் வேலை செய்யும்போது இன்னொருத்தரோட தொடர்பு ஏற்பட்டு அவங்க திருமணம் பண்ணிக்குவாங்க வீட்டு சம்மதத்தோட முதல் கல்யாணம் வந்து தெரு காதல் திருமணம் வீட்டை எதிர்த்து பண்ணிக்கிட்டது அடுத்த கல்யாணம் வந்து வீட்டு ஒத்துக்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது குழந்தைகள் பெரிய வளர்ந்து விட்டாங்க ரெண்டாவது கல்யாணத்தில் அப்படி இருக்கும்போது முதல் திருமணம் செய்த அந்த வாலிபன் வந்து இறந்து போயிடுறார் குடிச்சே இறந்து போயிடுறார் அப்போ வந்து அந்த பறை ஓசை அவளுக்கு கேட்குது கேட்க முன்னாடி யார் இறந்து போய்ட்டா அதிகாலையிலே கேட்குது யார் இறந்து போயிட்டா அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த கதாநாயகனோட முதல் கதாநாயகனோட பேரை சொல்கிறாங்க இறந்த இவங்க வந்து மனசு ரொம்ப தாங்கலை ஊர் பூரா என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னா இவ கல்யாணம் பண்ணிட்டு இந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு விட்டுட்டு போனனால தான் அவர் இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னு ஊர் பூரா பேசும்போது இந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப மன அழுத்தம் ஆயிடுது அப்போ அதனால் அந்த முள்ளை அன்றைய நாள் முழுசு நாளும் வேலையே ஓடலை ஒரு ம மரத்தடியிலே போய் உட்காந்துருக்கா இது மாதிரி எல்லா கதைகளையும் ஒரு கதாநாயகனோ ஒரு கதாநாயகியோ மரத்தடியில் உட்காந்து யோசிக்கிற மாதிரியே தான் எல்லா கதைகள்லையும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லை அப்படி வந்து உக உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பா அப்படி அழுது தூங்கிடுவா சாயந்தரம் அவங்க வீட்டுக்காரர் ரெண்டாவது கணவர் என்ன நினைப்பாரோ அப்படின்னு ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போதே அந்த பறை ஓசை ஒழிச்சுக்கிட்டே அவங்க வீட்டு வழி தான் போகும் அந்த சவத்தை எடுத்துகிட்டு போவாங்க கொண்டு போய் பதிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க இருட்டாகிற வரைக்கும் இங்கே காத்துக்கிட்டு சாயந்தர நேரத்தில் போய் அவங்க வீட்டுக்காரர் வீட்டில் தான் இருப்பார் அப்போ ஓடி போய் அந்த புதைத்த
ஆறு மணிக்கு மேலே வேலை விட்டு இந்த அம்மா வரும் வந்து இவர்கிட்ட ஒன்றும் பேசாது இவர் எங்கே இருக்காருன்னு மருமகிட்ட கேட்கும் அங்கே உட்காந்துருக்காருன்னு சொன்னே உட்காந்துருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா சாப்பாடாகிட்டு இவர் ஒரு ஆறு ஆறரைக்கு மேலே அவர் வந்த மாதிரி அந்த பொழுது நேரம்னு காட்டுவாங்க காட்டிட்டு தட்டில் சோத்தை போட்டு வைக்கிறாங்க சோத்தில் போட்டு வைக்கணுன்னே இவ்வளோ நேரம் ஏன் பேசாமல் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோன்னே ரெண்டு பேருக்கு வாக்குவாதம் ஆயிரும் இவர் அப்படியே அந்த சோது தட்டை போட்டு எந்திரிச்சு போயிடுவார் அப்படி கதை அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு பத்து நாள் கழித்து அவருடைய மக்கள்லாம் போய் அந்த மலைப்பகுதியில் போய் வேட்டைக்கு போகும்போது அழுகின நாத்த வரும் அப்போ தான் போய் பார்த்தா இந்த மாதிரி அவர் இறந்து போயிட்டார் தூக்கு போட்டு ஒரு ஆலமரத்தில் அப்படிமா ஒரு ஒரு பெண்ணினோட அன அமைதி அவங்க எதுவும் பேசாமல் இருக்கிறத எவ்வளோ புழுக்கத்தை ஒரு ஆணுக்கு கொடுத்து அவர் எப்படி இறந்து போயிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி கதையை கொண்டு வந்து கடைசியில் அந்த பாயிண்ட்டில் என்னென்னா அவரை வந்து புதைச்சிருவாங்க கடைசியில் வந்து உன்னுடைய கணவரோட முகத்தை பார்த்துக்குங்கம்மா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க வந்து ஒன்றுமே பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி ஒரு சைடு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு கதை முடிஞ்சு போயிடுது அவங்க வந்து என்ன பார்த்தாங்களா இல்லையா என்ன அவங்க நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்வைக்கு விடுற மாதிரி தான் ஏகப்பட்ட கதைகள் இருக்குது இந்த கதைகளை நீங்கள் வந்து படிச்சிங்கன்னா ஒரு பதினேழு கதைகளையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு கதை நடந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு தோணும் அந்த இதில் வந்து ஆசிரியர் வெற்றி பெற்றிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி அவர் சொன்னபடி சரிதான் ஏன்னா அழகிய பிரிவன் சார் வந்து சிறந்த மேடை பேச்சாளரும் கூட அதிகமாக அவர் சொல்லியிருக்காரு என்னோட இதில் என்னோட கதைகள் வந்து என்னோட வாழ்வியலை சார்ந்தும் என் நண்பர்களை சார்ந்தும் என் சூழ்நிலையை சார்ந்து மிக மென் உணர்வுகளால் கட்டமைக்கப்பட்ட கவிதை க கதைகளாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற இதில் இந்த கதை தொகுப்பு முழுக்க முழுக்க அவரோட மென் உணர்வுகளால் நிகழ்ந்த கதை தான் தொகுப்புன்னு தான் நான் சொல்லுவேன்